ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ బాబాయ్ ఇండస్ట్రీకి జాతి రత్నాలు అందరూ మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు అండ్ అడగగానే ఒప్పుకున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ప్రౌడ్ మన సినిమాకి థ్యాంక్ యూ మనందరూ లైక్ హిట్ డైరెక్టర్ నలుగురు హిట్ డైరెక్టర్ తో కూర్చున్నాం బాబా ఇప్పుడు అండ్ అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు మనం పది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి అందరం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం మేము ముగ్గురు అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు ఏళ్ళు సినిమా చేస్తాం కదా సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ గైస్ వీఆర్ ఆల్సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఒకే ఒక జీవితం థ్యాంక్స్ టు హిమ్ కంగ్రాచులేషన్ సీరియస్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి మీ ఫిలోమోగ్రఫీ తీసుకుంటే ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్ లో ప్రస్తానం గమ్యం ఇలాంటి మన సీరియస్ గా ఉన్న దాని నుంచి రాజారాని నుంచి సడన్ ఫ్లిప్ వచ్చి అక్కడ నుంచి మన డిఫరెంట్ మధ్యలో ఇంకో సినిమా డైరెక్టర్లు చెప్పే కథలు బట్టే ఐ మీన్ అల్టిమేట్లీ నేను ఇప్పుడు ఈ కథలు మీరు చెప్పిన కథలు ఏది నేను కూర్చుని ఇలా రాంచుకోవటం రాసిన కథలు ఏమీ కాదు మన అన్ని వచ్చినాయి కూడా Uh, I always worked with new directors. True. Uh, Many films actually. Chala all cinema films. Nah, hit cinema films. Almost. Kota director. Kota director. Like the one, two film old directors. From Amdra Kota director. Thanks, Shepal. Ayo. Yeah. Because yeah. 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 there are Chala Mandi Kota director. Yeah. Yeah. Serious. Yeah. 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 Serious. So, Amdra Dharma Chini, thanks, Shepal. Thank you. More than that, I am thankful. I am not happy with you. I am not happy with you. అంటే తమిళ్ తెలుగులో కూడా ఆడడం అనేది సి ఇప్పుడు ఒకే ఒక జీవితం తమిళ్ తెలుగులో మీ జర్నీ ఇంకోటి ఫస్ట్ నుంచి కూడా నీ ఫిలిమ్స్ అన్ని కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు గమ్యం తీసుకున్న అండ్ ప్రస్థానం మెయిన్ అంటే ఎంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్లు జనరల్ గా భయపడతారు అంటే అలాంటి కదినగానే ఏజ్ అంటే కొంచెం ఫస్ట్ భయం వేస్తుంది అంటే ఇది చాలా పర్ఫామ్ చేయాల్సిన ఆ ఛాలెంజ్ అనేది నీకు ఫస్ట్ నుంచి ఇష్టం ఈవెన్ అమ్మ చెప్పిన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే యాక్టింగ్ ఛాలెంజ్ అనేది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను నార్మల్ గా ఉంది ఇందులో నేను చేయడానికి ఏం లేదు లేదు సినిమా ఆడేస్తుంది సినిమా ఆడుతుంది కానీ నేను చేయడానికి ఏం లేదు అలాంటి కథలు చాలా రిజెక్ట్ చేస్తున్నా నాకు తెలుసు క్లియర్ గా సో ఆ డిసిషన్ మేకింగ్ ఎలా వచ్చింది అసలు డిసిషన్ మేకింగ్ మెయిన్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గా మీరు ఇప్పుడు ఒక కథను చూపించారు అనుకో కథను చెప్పారు అనుకో మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి మీరు నా నన్ను ఏం చూపిస్తారనే నా ఒక పిక్ ఉంటుంది కదా ప్రతి యాక్టర్ కి ఇప్పుడు నేను శర్వానంద్ లానే ఉన్నాను అనుకో ఎన్ని సినిమాలు చేయగలను చాలా లిమిట్ ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ కథలు చెప్తూ మీరు చెప్పే ఇంటెన్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నీ సినిమా ఉంది పడి పడి రన్ రాజా రన్ మాన్ బావుడు ఎక్స్ప్రెస్ ఒక మీటర్ అయితే పడి పడి ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ దో ఇట్ డెంట్ వర్క్ అవుట్ అయిన పక్కన పెడితే యాజ్ అన్ యాక్టర్ అరే కొత్తగా చూపించాడు నన్ను అరే నాకు నేనే అబ్బా హీరోలా ఉన్నాను అన్న ఫీలింగ్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ యువర్ పర్సెప్షన్ కాదు ఇట్స్ నాట్ మై విజన్ సో ఇట్స్ యువర్ విజన్ ఇప్పుడు ఒకే ఒక జీవితానికి వస్తే యాజ్ అన్ యాక్టర్ లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు కూడా మొన్న అన్నో నా సినిమా కన్నా ఇది నీ బెస్ట్ వాట్ హీ షో ఐ డోంట్ నో సో ఐ సరెండర్ టు హిమ్ అండ్ హీ మేక్ మీ డూ ద బెస్ట్ హీ గాట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మీ సో ఇదే డెడికేషన్ నేను ప్రతి డైరెక్టర్కి చేస్తా బట్ అది మీరు లాక్కునేదాన్ని బట్టే కదా మేం చేయగలి కదా సో అండ్ సినిమా బాగాలేదనుకో నువ్వు ఎంత బాగా చేయి అసలు వర్కౌట్ అవ్వదు బాగాలేని పాస్ అయిపోతావు ఇంకా యాక్టింగ్ బాగున్న సినిమాకి మేము చేస్తే దానికి ఇంకా అక్కడ వాల్యూ నెక్స్ట్ లెవెల్ నేను ఎందుకడిగానండి ఇది ఈ ఫిల్మ్ ఉంది కదా ఒకే ఒక జీవితం ఇది చాలా అంటే తీసేసిన తర్వాత చూసి అద్భుతం అని చెప్పట్లు కొడతాం చాలా సులువు ఇట్లాంటి కథలు ఎందుకంటే ఇవి డీపర్ ఎమోషన్స్ మోర్ ఓవర్ అండ్ దీంట్లో కొన్ని సీన్స్ అయితే లిటరలీ మూవ్ అయిపోతాం అంటే కొన్ని రిలేషన్స్ ఉంటాయి అవి ఎప్పటికీ దాని ఏమంటారు అంటే స్పాయిల్ అవ్వు ఎప్పటికీ అన్టచ్బుల్ అవి అంటే పవిత్రంగా ఉంటాయి అవి అలాంటి ఒక రిలేషన్ మదర్ రిలేషన్ అమ్మ లేకుండా భూమి మీద ఉన్నాడు అంటే ఎవరు లేడు అమ్మ తెలియని వాడు ఉన్నాడు ఏమో కానీ ఎవడన్నా అమ్మ లేకుండా అయితే ఎవరు లేడు ఇక్కడ నో బడీ ఈజ్ దేర్ అసలు అంటే ఎవడు పుట్టడు కూడా కనీసం ఇది జనరల్గా ఒక కథగా చదివినప్పుడు కానీ కథగా నెరేట్ చేసినప్పుడు కానీ దో తన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి తను రాసిన తన తన విష్ ఇదంతా ఉన్నా డెఫినెట్గా అది కనెక్ట్ అవుతుంది విన్నప్పుడు బట్ ఇది ఈ సినిమా చేద్దాం అనే గట్ వస్తుంది అదొకటి లోపటి నుంచి అది చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది చాలా తక్కువ మంది యాక్టర్స్కి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ కథ 
ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకళ్ళు ఎవరికన్నా చెప్పున్నా ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా వినున్నా కానీ దాంట్లో ఉన్న బ్యూటీ అంత తొందరగా కనపడదు ఎందుకంటే అది కంప్లీట్లీ ఇన్నర్ బ్యూటీ అంటే ఎక్కడో దాని సౌందర్యం అంతా ఎక్కడ ఉందంటే దాచేసి ఉంది మొత్తం ఇట్లా దాంట్లో ఎలివేషన్ అని ఇలా అని అంటే మాటగా చెప్తే అర్థం కాదు అది చూస్తే కానీ కానీ నువ్వు చూసేస్తావు అది అందుకనే నేను చెప్తున్నాను చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఒక ఒక మెటల్ ఉన్న స్టోరీ దాంట్లో మెటల్ ఉందని గుర్తించడం ఫస్ట్ థింగ్ అక్కడే ఆ సినిమా అయిపోయినట్టు సక్సెస్ అయిపోయినట్టు అండ్ వెరీ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ అండ్ నువ్వు ఎంతమంది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తావు డైరెక్టర్స్ నీ సినిమాతో స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఆల్ ఆర్ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్స్ ఒక్కడు ఒక్కడు కూడా సెన్సిబిలిటీస్ లెవెల్లో మాత్రం టాప్ నాచ్ ఉన్నారు అంతా సక్సెస్లు ఉంటాయి పోతాయి అది ఈ రోజు ఉన్నది ఈ రోజు ఈ ఈ ఫ్రైడే మంది కాదు నెక్స్ట్ ఫ్రైడే మంది అన్నట్టే ఉంటుంది లైఫ్ ఎప్పుడు బట్ వాళ్ళ సెన్సిబిలిటీస్ మేకింగ్ ఇది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తావు అసలు అది అల్టిమేట్లీ ఆర్ ఇమోషన్ అది మీ ఇంటెన్షన్ అనేది ఇప్పుడు నువ్వు సినిమా అనేది జనాల కోసం తీస్తున్నావా నా కోసం తీస్తున్నావా కాంబినేషన్ కోసం తీస్తున్నావా దట్స్ అవ్ ఐ లుక్ ఎట్ దిస్ థింగ్ ఆబ్వియస్లీ నా కోసం తీసే డైరెక్టర్ కూడా పనిచేయాలి హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బట్ నాకు ఎప్పుడు ఆల్ ద టైమ్ ఇట్స్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ మీన్స్ కథలు చెప్పే డైరెక్టర్లతో ఉంటే దాంట్లో మేము పాటు ఉంటే స్టార్డమ్ ఇవన్నీ దట్ ఈ కమ్ ఇట్ ఈ కమ్ విత్ దిస్ థింగ్ ఐ మీన్ ఒక సినిమా బాగుంటే ఇంకా అది ఆటోమేటిక్లీ తీసుకు అందుకే కదా నిలబడింది ట్రూ అదైతే ట్రూ సో ఆ ఇంటెన్షన్నే పట్టుకుంటా ఇప్పుడు నువ్వు సినిమా కూడా నాతో చేయలే అవును మనవాడు ఎప్పుడు అమ్మ చెప్పింది అప్పుడు నేను తెలుసు ఓకే నేను కనపడిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇతను మాత్రం అవుతాడు ఇతను మాత్రం అవుతాడు అని చెప్పేవాడు చాలా ప్రమోట్ చేసింది సేమ్ అలానే మన వేణు ఆల్మోస్ట్ పదిహేనేళ్ళు పదిహేనేళ్ళు ముందు నుంచి తెలుసు యాక్టర్గా పాప చాలా కష్టాలు పడి అన్ని డైరీ అవన్నీ ఇంకా పడని కష్టపడు లేదు అన్నీ చూస్తాడు అంటే అప్పుడు బట్ హీ ఇవాల్వ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీ చేంజ్డ్ సేమ్ మనోడు అంతే మనోడు అయితే డార్లింగ్ అసలు ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టాలు పడి వచ్చారు అబ్బియస్లీ అది లేకుండా ఏది ఉండదు బాబు వేరు సుధీర్ మనోడు వీళ్ళు బ్యాచ్ ఉంది వీళ్ళందరూ ద జర్నీ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ద ఇంటెన్షన్ వాజ్ ఆల్వేస్ రైట్ సో ఐఎమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ డైరెక్టర్స్ మీరు అలా ఆలోచించి నా దగ్గర రావడం నా అదృష్టం ఐ థింక్ వెన్ ఐ డైరెక్టెడ్ టు శర్వ ఆఫ్టర్ నరేషన్ హీ ఆస్ట్ మీ వై డూ వాంట్ డూ దిస్ ఫిలిం ఐ సెట్ ఇట్స్ ఫర్ మై మామ్ సో ఈ టెస్ట్ బేసిక్లీ గాట్ ఈ ఎమోషన్ ఓకే ఈ ఫెల్ట్ రియలీ కనెక్టెడ్ ఐ హ్యాడ్ అ డౌట్ అసలు యూ ఇస్ ఇట్ లైక్ రోట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూర్ హార్ట్ ఆర్ యూ రియలీ గుడ్ రైటర్ ఐ సెట్ నో బ్రో ఐ రోట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ then while shooting with him what i understood is he is he is technically very good very sound technically very good and he knows he also observes silently uh, i still remember a few shots he's saying he he'll just test what i'll do karthik good i'll say what bro good that's a good idea so he'll notify why oh, i no. made the changes so i think that's why he is able to you know think ahead like you said it's a very good point sir because our film is no it, there's no elevation there's no mass scene it's it's inside so he identified yeah. that and he knew that this will yeah that's what work for him mm. i think yeah she can't possibly and he said he wants to direct one day but amma we will come to na and we will start prasthan ki actor zone lo unna meer nan any character lu rasi idi cheyalem ante adu cheyali that is my goal ka bro meer amla garan mundhe anukunnara ha okay avana la convince chesaru convince is easy bro like first sitting itself first sitting itself manod kada narration ante evadanna flat ayipal sir <laughs> nice she, because she was curious and like 10 years nobody called her because she is almost like retired mm. and suddenly oka abbai vachi madam meeku oka script okade rasadu she like what who is that after 10 years someone has written for me so a curious thing she called me and said like okay tell this story she gave 40 minutes for her లే లేదు లైవ్లో ఈ ఆస్ట్ ఫోన్ బట్ ఐ ఫోన్లో చెప్పడం చాలా కష్టం ఇక చాలా కష్టం ఇంపాసిబుల్ యా సో ఐ నరేటెడ్ ఫర్ 2 అండ్ 1/2 అవర్స్ షీ ఫౌండ్ ది జెన్యునిటీ జస్ట్ లైక్ వాచర్ వాడిట్ యా ఫస్ట్ ఇంటి దగ్గరికి ఇంటి బయట నుంచి ఉంటాడు ఫస్ట్ ఒక క్లోజ్ పడుతది నెక్స్ట్ లో యాంగిల్ లో ఫోర్ రౌండ్ లెగ్స్ ఉంటాయి ఇల్లు కనిపిస్తది నెక్స్ట్ గేట్ మీద చేయి పడుతది నాకు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకు తీసి ఉంటాడు ఇది జనరల్ గా అయితే స్ట్రైట్ ఇక్కడికి వస్తారు ఎవరన్నా ఈ రెండు షాట్లు ఎందుకు ఉన్నాయి ఏంటి దీని వెనకాల ఉన్న థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని నాకు నాకు ఏదో ఒక మదర్ రూమ్ లోకి మళ్ళీ ఒకసారి రీఎంటర్ అవుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అది నాకు గూజ్ బాస్ వచ్చినది సచ్ అ ఫెంటాస్టిక్ థాట్ అదిరిపోయింది అదైతే 
అందరూ మదర్ మదర్ అంటున్నాం కదా నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిందంటే ఫాదర్ అది ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది మీ ఇద్దరు ఆయన బుక్స్ అయ్యి తీసి క్లీన్ చేస్తుంటే ఎందుకు అది నీకు చేస్తున్నావు అంటే ఈ మీటింగ్ ఉంటే అన్ని పద్ధతిగా ఉంటాయి అంటారు ఇంకోటి చాలా క్యూరియస్ గా ఉన్నాను నేను దాంట్లో నాన్న అని చెప్పి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఉన్న క్యాసెట్ ఆయన ఇన్నారు పాపం అందులో ఏం చెప్పి కంపోజిషన్ అది అంటే కోపం తోటి ఉందా లేకపోతే మై అండర్స్టాండింగ్ వాస్ లైక్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ ఇంటికెళ్ళి అమ్మ అది అన్నం తింటుంటేనే అమ్మా అమ్మ అని ఒక వాల్యూ తెలుసు నిజంగా మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళి అది చంపేశారు బ్రో అంటే మరి అది అతని నరేట్ చేశాడు మీరు చేశారో తెలియదు కానీ మాస్టర్ పీస్ అది జనరేషన్ ఎంతసేపు అది ఎంతసేపు ఎంతసేపు నాకైతే అని కాదు అసలు ఉంచే ఒక నిమిషం అన్నంత నాకు నాకు ఏడుపొస్తుంది నిజంగా కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసారు చిన్నప్పుడు ఐ స్టిల్ రిమంబర్ ఈ షార్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే షూటింగ్ పీపుల్ దగ్గర ఐ ఆస్ట్ ఒక మీల్ కావాలి స్పాన్ షార్ట్లో దే దే గేమ్ మీ షూటింగ్ సాపాడు లైక్ ఓకే ఓకే షూటింగ్ ఫుడ్ ఇట్ వాస్ వెరీ బ్యాడ్ పిక్చర్లో అసలు అమ్మ చేసే వంట కదా అందంగా ఉండాలి కదా చూడను లైక్ లైక్ చూడను అండ్ దే ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ ద హౌస్ ఓనర్ అమ్మ ఐ రిక్వెస్టెడ్ లైక్ మా కెన్ యూ కుక్ ఐ వాంట్ సాంబార్ ఐ వాంట్ క్యారెట్ కీరా షీ సైడ్ ఓకే ఐ కుక్ So she cooked and she Gommel kept on the table. Me. Yeah, yeah. And, he did, <laughs> exactly. and he did that acting. And after Sharva did, me and Sharva came to the monitor when we saw the shot. We were just into the shot. And we were just like, Monitor, Shogun uh, operator. He was crying. crying eh? And I called Sharva and looked at him. Uh, and that was like, okay. Wow. Shot okay. Wow. By his emotion. <laughs> <laughs> awesome. Awesome. <laughs> నాకు ఇంకొకటి అమ్మ దాంతో పాటు నాన్నది కనెక్ట్ చేసే చూడండి అది కూడా నాకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ప్రెసెంట్ లో ఉంది నాన్న ఎమోషన్ అంతా ప్రెసెంట్ లో పాస్ట్ లో బుడ్డగాడు కోసం అది డెఫినెట్ గా ఉంది అనేది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో సటిల్ రిలేషన్ ఉంది కదా అంటే అండి మా పిల్లలకు కూడా అది చూపించాలండి ఎందుకంటే మదర్ వాల్యూ తెలియాలండి మనకి మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు తెలిస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళు అది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారో ఉంటారో లేదు మనకి తెలియదు బట్ నాకు అనిపించింది సీరియస్లీ బ్రో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఫిలిం ఎందుకంటే మాకు లెవెన్ ఇయర్ ఒకడు సిక్స్ ఇయర్స్ ఒకడు వాళ్ళకి వెళ్ళి కూర్చోబెడితే వాళ్ళు రోజు మదర్ మీద ఊరికి అరుస్తూ ఉంటారు ఎంత లోపల ఇష్టం ఉన్నా ఒక టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఉంటుంది అండి మదర్ అంటే అని ఫోన్ మాట్లాడడం అంటే గబుక్కొని ఒక నిమిషం నుంచి మాట్లాడలేము అది కట్ చేస్తుంటాం ఫోన్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా పిల్లలు చదువుకోవాలని చెప్పి స్కూల్కి పంపిస్తాం వాళ్ళకి చదువు అక్కడ సరిగ్గా రావట్లేదని ట్యూషన్లు పెడతాం వీళ్ళు మేక్ దెమ్ సో బిజీ మనం బిజీగా ఉంటాం వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ ఎక్కడ నేర్పించాలి వాళ్ళకి వాల్యూ ఎక్కడ నేర్పించాలి ఆ టైంలో దొరికేదే ఇదర్ మనం బిజీగా ఉంటాం యాజ్ పేరెంట్ మనం ఏదో జర్నీలో ఇట్లాంటి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ప్లేస్ ఈ ఫిల్మ్ ఈ ఫిలిం చూస్తే ఓహో మదర్ అంటే ఇంత విలువ ఉంటుందా ఇలా ఉంటుందా ఓహో ఇది నేను నాలాగే ఉన్నాను అనేది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ యాక్చువల్లీ క్లాస్ ఇది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఏ ఫిలిం ఈ జనరేషన్ కి ఇప్పుడున్న పిల్లలకి దర్ మిస్సింగ్ అలాట్ అంటే మనం కూడా ఇవ్వట్లేదు ఆ టైం యాక్చువల్లీ చాలా సార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ పిల్లడు వేరే ఇంట్లో కూర్చుని రెండు గంటలు కనపడుతుంది మనం టెన్షన్ పడతాం కదా మనకి ఈ టెన్షన్ వాళ్ళకి తెలియదు సో ఇప్పుడు ఆ మదర్ ఫాదర్ అది ఎతికే సీన్స్ ఉన్నాయి కదా నాకు లిటరల్ తీసుకొచ్చి అలా కూర్చోబెడితే సీరియస్లీ మన ఆ కంగారు తెలుస్తుంది అండి డెఫినెట్ కాదు బట్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ టు హియర్ ఆల్ దిస్ ఫ్రమ్ మీ అందరి దగ్గర నుంచి అంటే బికాస్ సి మనం ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి ఏంటని బట్ మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ డైరెక్టర్ హౌ దే లుక్ ఎట్ ద ఫిల్మ్ అంటే మనకన్నా ఇంకా వాళ్ళే బాగా కనెక్
అదే అన్నా ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి యాక్చువల్లీ మేము పబ్లిసిటీ చేయలేదని కొందరు లేకపోతే ఇంకా చేయాలి ప్రమోషన్ సి నాకు ఈ ప్ర ఈ సినిమాకి స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నా ఎంత ఆనెస్ట్గా ఉంటే అంత ఆనెస్ట్గానే చేద్దాం లెట్స్ నాట్ డూ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ లేని ప్రొజెక్ట్ చేసి చేద్దామనే ఉద్దేశం అయితే నా ఫస్ట్ నుంచి ఐ వాజ్ వెరీ యాడమెంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఏంటే రేపు ఇది ఎంత సక్సెస్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఇప్పుడు నువ్వు అంటున్నావు అరే ఈ సినిమా అందరికీ చూపించాలని మీరు అందరు చెప్తున్నారు దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ చాలా బాబు డెఫినెట్గా చూపించాల్సిన సినిమా లేకపోతే తెలీదు ఇది ఏదో క్లాస్ పెట్టినట్టు కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నీకు ఇట్లా కనబడతారు అన్న సెన్స్ ఉంది కదా అది క్లియర్ తెలిసిపోతుంది అండ్ నవ్వే డేస్ అసలు ఇవాళ రేపు పిల్లలకి టీవీలు చూడడం దగ్గర నుంచి సినిమాలు చూడడం దగ్గర నుంచి అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది దాని నుంచి అండ్ నువ్వు క్లాస్ పీక్ మీరు చెప్పిన బతుకు ఇలా బతుకంటే కొడతాడు అంటే ముగ్గురు పిల్లలు నేర్చుకుని చిన్న మాల్గుడి డేస్ లాగా అండ్ ఇంకా పెద్దవాళ్ళు వేసుకుని కరెక్ట్ ప్రాపర్ గా కుదిరిన మాట ఇంకా టైం ట్రావెల్ అంటే అది బ్రో మాట్లాడాలి ఇంకా దాని ముందు ఒకటి ఆ లాస్ట్ లో అమలా గారిని కార్లో తీసుకొచ్చి ఆటోలో కూర్చోబెడతారు సార్ నాకు మామూలు టెన్షన్ లేదు మా డైరెక్టర్ నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అసలు నేను బతికేసి ఈ మనిషి సాడిస్ట్ అంటే ఉన్నాయి కొంచెం పోలీలు ఇద్దరికి ఆ సాడి రోజు రెండు సార్లు అడుగుతుంది మావిడి బతికిచ్చు కదా జైల్లో ఉండొచ్చు కదా జైల్లో ఉండొచ్చు కదా అని బతికేసింది కదా హ్యాపీ అనుకున్నాను నేను మా వచ్చింది టార్గెట్ అయిపోయింది అబ్బా వచ్చాడు అనే టైం కొత్త అసలు ఆటో నేను అది చూసినప్పుడు ఆ షార్ట్ చూసినప్పుడు అనుకున్నా జర్నీ ఇది ఓకే బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ యూ గైస్ బికాస్ దే వాజ్ సినారియో ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ దైట్ ఆడియన్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు దేటర్ దెన్ యువర్ ఫిలిమ్స్ కేమ్ అండ్ ఇట్ లైక్ you guys were one mali, of the audience mali mugru malli manaku audience ni teesukochcharu exactly we were so relieved aalu thanks cheppal ro indike aalu ochcharu first aalu thanks dare manchi content unde eppudu anna undu love your visual language sir i love your each shot has that aesthetics and uh, are you inspired by anyhow okay, okay, you like maniratnam sir the language like, the aesthetics you love maniratnam options the short scenes everything is picture perfect you like money ratnam sir like everybody likes money ratnam sir <laughs> who <laughs> doesn't doubt undoubtedly yeah yeah you can see everything He's everybody's yeah. master <laughs> poetic very poetic <laughs> each and every shot so it's very hard no for each and every shot to ever ever card da adagali em chesa nan adagali ma comedy anma hanu shooting ah satchale go enjoy endukante manodu rakshashudu anma basically ante adi scene vachi ఇంక దాన్ని అంటే ఇంకా ఇంకా మైండ్ లో ఇంక ఏమి ఉండదు ఆ షార్ట్ ఆ ఫ్రేమ్ ఇంక అంతే ఇంకా దాని నుంచి ఇంకా ఇంకా నో డిస్కషన్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వరకు అదే జోన్ లో ఉంటాడు ఇంకా అసలు దిస్ నో నథింగ్ మనోడు కూడా అది వచ్చే వరకు అది ఎంతైనా సరే ఇప్పుడు వాళ్ళు సినిమాలు చేయాలనుకుంటే సంవత్సరానికి రెండు మూడు చేసే చీజీగా ఈ బ్యాచ్ కాదు అది వీళ్ళు ఏంటంటే సినిమా నమ్మి కూర్చుని ఫస్ట్ పోస్టర్ రాగా నేనే చెప్పా అవును పోస్టర్ రాగా నేనే చెప్పాడు బ్రదర్ ఇంక ఇంకా ఏది వచ్చినా కానీ ఇది హైలో ఉండాలి నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో ఇది హిందీలో చేయాలన్నారు మంచి హిందీ తెలుగు తమిళ నువ్వు మొత్తం వేసిపడి అప్పుడు ఇంకా ఆలోచన లేదు మీరు లేదు 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 అంటే అసలు అంటే ఇంకా ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ అప్పుడు అవును ఇంటర్వ్యూ షార్ట్ ఉంది కదా ఇంటర్వ్యూ షార్ట్ చెప్పాడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అసలు పిల్లలు అక్కడ సేమ్ ఆడియన్స్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారో అలానే ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ప్రీమియర్ వేసాం కదా నేను అక్కడ ఎక్కడో మా అమ్మ దగ్గర కూర్చున్నా నాగార్జున గారు అమ్మ గారు ఆ కిల్లి ఇక్కడ కూర్చున్నాను ఇంటర్వ్యూ అయిపోయారు ఏమైందో అని పరిగెత్తుకుండే ఇది ఎలా అయింది ఇది ఇది ఎలా జరిగింది అసలు నాకు అర్థం కావట్లే హౌ 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 కెన్ హౌ కెన్ ఇట్ హ్యాపీ సార్ సార్ వెయిట్ సెకండ్ హాఫ్ చూడండి కాదు సార్ చెప్పండి నేను చెప్పండి అని బాడిపోయి వచ్చాను సో దట్ ఈస్ తలైతే అందరూ సెల్ ఫోన్స్ ఇలా ఉంటారు నేను చెప్పి ఏంటి చండగా మారిపోయింది చూసి చూస్తే సైరా ఓకే మీకు టైం ట్రావెల్ చేసే అవకాశం వస్తే ఫ్యూచర్కి వెళ్తే ఏం చేస్తారు పాస్ట్కి వెళ్తే ఏం చేస్తారు పాస్ట్కి వెళ్తే పడి పడికి వెళ్ళి సెకండ్ హాఫ్ మార్చుకుంటా ఫ్యూచర్ అయితే మనోడు 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 మళ్ళీ మళ్ళీ మీ నలుగురితో మళ్ళీ నాలుగు సినిమాలు చేస్తే ఎవరు ముందు కంటే వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ షర్వా ఇస్ లైక్ 
he always keeps a story in front and then the hero behind yes. uh, and that's how the the, the risk he takes in a filmography motto and untu yeah yeah <laughs> that's why he is like he is like that's why he is taking the risk you have to face the risk right so i think he is one guy yeah. <laughs> bro in a time travel kar cheppina appudu ela convince cheyali meeru manodu cheppin danki ఆలోచించమోషన్ టువర్డ్స్ హిజ్ మదర్ తను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ రోజు ఈ నిమిషం ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ప్లస్ దర్శి క్యారెక్టర్ కానీ మన వెన్నెల కిషోర్ క్యారెక్టర్ కానీ ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా చెప్పాడు లేకపోతే తన ఆ సీన్స్ ఎంత కొత్తగా ఉన్నాయి అరే పిల్లలు కూడా చూసి కనెక్ట్ అవుతారు ఇప్పుడు దర్శిని చూసి లేకపోతే మన కిషోర్ చూసి పిల్లలు అందరు చూసి అరే కనెక్ట్ అవుతారు అరే చదువు రాదు అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎవరికి చదువు రాదు సో ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుని ఓకే ఈ బాగున్నాయి కదా ఎలిమెంట్స్ బాగున్నాయి సో ఇది ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నైస్ సో ఇది ఒక ఎంజాయ్ చేస్తారు జనాలు అన్న ఫీలింగ్ మదర్ ని ఎక్కువ సేపు చూడాలని చిన్నశర్వాని <laughs> 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 అది ఫ్యూచర్ పాస్ట్ అది అదే అతనికైతే ఆల్్రెడీ డన్ వన్ నెక్స్ట్ టూ కో టైం పార్ట్ టూ ఉందా ఆ టూ కో టైం ట్రైలజీ చేయాలి ఆ టైం తో చాలా ట్రావెల్ ఉంది ఆల్్రెడీ నాకు బేసికగా మా చిన్నప్పుడు ఆదిత్య 360 అనే ఒక మూవీ ఉంది యా 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 అస మూవీ మాట యా యా అండ్ సో ఇన్ యువర్ న్యూ మూవీస్ ఆల్ యువర్ సాంగ్స్ ఆర్ రియల్లీ రియల్లీ గుడ్ థాంక్యూ ఐ మీన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాంబినేషన్ లైక్ హౌ డు యు ఎక్స్ట్రాక్ట్ సాంగ్స్ ఇన్ని ప్రేమ కథలు ఉంటాయి అమ్మా నీకు అంత బయస్తా బ్రో నీకు ఉండాలి కదా నా నాకు చిన్న లేవ నేను ఎంత పైపైనే నా రక్త పబ్లిసిటీ ఒరిజినల్ మెటీరియల్ ఇది నాకు అసలు ఇక్కడ లేదు కాబట్టి రాస్తున్నాడు నీకు ఉంది కాబట్టి రాయట్లేదు యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే లైఫ్ లో మనకి ఏదైతే ఉండదో దాని మీద ఊహ ఎక్కువ ఉంటది అంటే దాని మీద ఊహ ఎక్కువ ఉంటది ఇప్పుడు సంజయ్ లో బన్సలి గారు ఉన్నారు ఆయన ఆయన ఇంటర్వ్యూలో నాకు దగ్గర ఎప్పుడో చెప్పారు ఆయన చాలా పూర్ అంట అంటే బాంబే షాల్స్ లో ఉంది తనకు ఆ స్పేస్ మరి ఆయన తీసే సినిమాలో ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ ఎలా ఉంటుంది ఇంత రిచ్ ఉంటుంది అసలు దాంట్లో అసలు ఏది కనపడదు వేరే ఎందుకంటే దాని మీద ఊహ అవగాహన ఎక్కువ టైం దాని మీద స్పెండ్ చేస్తుంటారు అట్లా మా జీవితాల్లో అలాంటివి లేవు కాబట్టి మాకు దాని మీద ఆలోచన ఎక్కువ ఉంటుంది This is not my comfort zone. Really? I don't have a lot of time. I don't have a lot of crime. Crime is a lot of crime. I don't have a lot of crime. I don't have a lot of crime. మనోడు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు ఎంత చూపిస్తాడు ప్యూర్ లవ్ స్టోరీలో ఉన్నాయి మనుషులను పెట్టి కూడేసి ఇవన్నీ ప్రాణాలు తీసేసి అవన్నీ చేస్తుంటారు కదా ఇంకా ఒక మటన్ పోయిట్ గా చూపిస్తాడు ఫస్ట్ దీంట్లో నేను అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ రేపు మనం చూసే సినిమాల్లో జనరల్ గా నాకు అది స్టన్నింగ్ గా అనిపించింది ఫస్ట్ వెన్ల కిషోర్ ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ లో కూడా అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా పక్కన ఉండు ఒక క్యారెక్టర్ ని ముందరికి పుష్ చేయడం కోసం ఒకరిని షో చేయడం కోసం చాలా ఉంటాయి జనరల్ గా ఈవెన్ నా ఫిల్మ్స్ లో కూడా తెచ్చాయి అలాగే సేమ్ చాలా వరకు బట్ నీ సినిమాలో నాకు స్పెషల్ గా అనిపించింది ఏంటంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ నా అంటే ముగ్గురు మూడు క్యారెక్టర్ లాగా ఉన్నారు కానీ రియల్ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే ఎక్కడ వెన్ల కిషోర్ కానీ దర్శి కానీ శర్వా కానీ ఆ ముగ్గురు రిలేషన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందంటే అది నీ కథకి చాలా అవసరం దాన్ని ఎంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేసావు అంటే దట్స్ దట్స్ టూ గుడ్ మ్యాన్ సూపర్ అది అది ఇంటెన్షన్ సార్ ఇట్ డెంట్ కమ్ నాచురల్లీ 
I want to because Tanu emotion is core, so I can't use that emotion for full film. Mm. So it will become more eh, melodramatic. So and the okay relief kawali. I still remember Vanilla Kishor sir character ella putti ni ante. I was in a haircut shop and uh, I was like thinking. So I wrote his episode fully. Then I was thinking we have to write another two characters. After he was go the barber was cutting my hair. I was like, hey, what's your regret in life, lo? I'm like. Sadhi gun dalana. He said that and like tough. It hit me like he had. He said because of because I didn't study. I'm here in the air. Mm. The barber it's like that hit me so much. Ah, night time book the theerchi. The Chindra character. Chala chala one. Yeah, yeah, yeah. And Darshi character la Chindra one of my friend. He's in Facebook. He saw his childhood friend <laughs> and he saw his, uh, her husband. Uh. అరే అక్కడ నాయన ఉండాలిరా వాడుంటాడు డైలాగ్ థ్యాంక్ యూ రాట్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు అమ్మ చెప్పింది నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఇది వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ మీకు ఎవరికి తెలీదు నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడే నన్ను చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద హీరోల దగ్గరికి ఖర్చు చెప్పడానికి పంపించాడు అంత గ్రేట్ హార్ట్ తన సినిమా చేయమని ఏ రోజు అడగలేదు నేను యాక్చువల్గా నేను ఆఫ్టర్ లై కంప్లీట్లీ లోలో ఉన్నప్పుడు బాబాయ్ సినిమా చేద్దా అన్నాడు అప్పుడు తిను పెద్ద హీరో ఓకే సో ఈజ్ ఓన్లీ గివర్ టేక్ సో డెఫినెట్గా ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈ మన శర్వా కాకుండా ఉన్న ఫ్రెండ్ సుధీర్ సుధీర్ స్టిల్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు యూఎస్లో ఉన్నాడు సురేష్ అని మిట్టపల్లి సురేష్ ఎదవ మామూలు ఏదో కదా నెక్స్ట్ నాగరాజ్ అని ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ మెయిన్ శ్రీకాంత్ అండ్ శ్రీను అని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు డైషన్ డిపార్ట్మెంట్ తన ఇద్దరు అసోసియేట్స్ శ్రీను వచ్చి రాష్ట్రంతో సినిమా చేశాడు సీతమ్మ అందరూ రామయ్య చెప్పి వాళ్ళు తన డైరెక్టర్ అయ్యాడు అండ్ శ్రీకాంత్ ఏంటంటే స్టిల్ షీఈస్ వర్కింగ్ బట్ మా ముగ్గురికి ఏంటంటే నేనే కథ చెప్తే ఫస్ట్ అసలు కథ చెప్పడానికి ముందు పాడిపోతారు ఇద్దరు అరే ఈ సాగర్ ఎక్కడ పడతా అక్కడ ఎలా పడతా అలాగే సిప్పే ఇక్కడ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు కదా సరే అంటే మళ్ళీ వస్తారు బాబు వచ్చి మళ్ళీ విని మళ్ళీ ప్రాపర్ చేసి అంటే కొట్టుకుంటూనే ఉంటాం సో యాస్ ఈస్ మీది ఎలా అయితే ఉందో దర్శిది కిషోర్ది మీది అలాగే ఉంటుంది మరి మీరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరండి నాకు ఇండస్ట్రీలో అయితే అంటే మేము ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ నుంచి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ ఫస్ట్ నుంచి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యేది అంటే నేను సుధీర్ డైరెక్టర్ సుధీర్ అండ్ నిఖిల్ మేము అస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ మనోడేమో సైడ్ క్యారెక్టర్గా స్టార్ట్ అయ్యమాట స్టిల్ గోయింగ్ గుడ్ గుడ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐ షుడ్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ ఆన్ స్క్రీనింగ్ యూ గైస్ కేమ్ అండ్ బీన్ దేర్ ఫర్ మీ ఐ నో ఫర్ షవా ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ యూ ఆర్ దేర్ ఫర్ హిమ్ బట్ ఫర్ మీ ఆన్ ద స్క్రీనింగ్ కమింగ్ దేర్ అండ్ వాచింగ్ ద ఫిలిం ఎమోటింగ్ that gave me so much confidence that night that filmmakers like you guys you know emoting and becoming like an audience because every time filmmaker when we see the film we always see in a direction one but i i switched off your brains and i took you into the film i think uh, that's really well i'm mean, so glad thank you guys thank you for Actually, being honestly, here honestly nick thanks a lot nick congrats a lot first thank you congrats a lot thanks for the value cheppadaniki idu moodo sari cheptunna endi parents parents vilu cheppadaniki cinema chupinche cinema ide avasaram kuda entertainment kuda kadu make thanks thanks to him cheyam ga vai asalu tarthu ide ivu ile kuda evadu andaru nick thanks alage cinema chupise at least are are konchu please ra re consider cheyira anta feeling నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తూ ఉంటా కదా పాప వదిన చాలా స్వీట్ చాలా సైలెంట్ పాపం వెరీ కామన్ అనమాట ఆడు అప్పుడు బుడ్డాడు కొంచెం రౌడీ ఆడు థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ